Hier volgt een extra uitzending van het RTL Nieuws. Vanwege de aanhoudende storm dreigt er overstromingsgevaar in verschillende gebieden in ons land. Vooral in de kustprovincies is het risico op dijkdoorbraken en daarmee acute overstromingen groot. Ik ben net uh, bij de installatie geweest voor de virtual reality brillen. En daar heb ik ervaren hoe het is als je eigen huis onder water loopt. Blijf binnen, sluit ramen en deuren, leg uw noodpakket klaar en stem uw televisie of radio af op de calamiteitenzender. Het is, echt, het is net echt en je moet heel snel handelen. Sluit van tevoren gas en elektriciteit af en blijf... De stroom valt allemaal weg, het is pikken donker. En ondertussen stijgt het water maar door en je, ja, je beseft je ook helemaal hoe je... Ja, hoe erg je overvallen kan worden door, door het stijgende water. Ja, de strijd tegen het water heeft het Nederland gevormd. Het Nederlandse landschap gevormd. Uh, je hoeft maar even uit je autoraampje te kijken. En je ziet allemaal dingen die, die, die te maken hebben met, met onze strijd tegen het water. Mede door de ramp in 1953 hebben we nu ontzettend veel beschermingsmaatregelen. En um, daardoor zijn... Scholieren en jonge mensen zich niet meer echt van, ze weten dat ze in een laaggelegen delta leven. Uh, maar ze realiseren zich niet wat de consequenties zijn in dit land als er een overstroming plaatsvindt. Ik denk dat het ontzettend belangrijk is om jongeren bij dit museum te betrekken. Ik denk namelijk dat alleen door de invloed uh, en door, door het betrekken van jongeren bij het museum, dat de watersnood van 1953 in leven kan worden gehouden.